டிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டில் போகிற எல்லா வீடியோக்குமே நீங்கள் வேறு லெவலில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்க மாதிரி நாங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்க ஸோ வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நாங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கோம் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிங்க பண்ணிடுவீங்களா பண்ணிடுவீங்க தேங்க்யூ காஃபி வச்சுருக்கேன் பாண்ட் பேப்பர்ஸ் இங்கே இருக்கு நான் சைன் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் டைம் ஆச்சு டேபிளில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் சாப்பிடுங்க பாய் தரந்த மேரேஜில் எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இந்த கமிட்மெண்ட் கிட்ஸ் ஐ ஏட் தீஸ் என் பாழா போன பாட்டி பாடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதனால் என் விருப்பமே இல்லாமல் தான் நம்ம வெட்டிங்கே நடந்துச்சு உங்களுக்கும் இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லையா அப்போ உனக்கும் இல்லையா சுத்தமாக இல்லை I need to explore more. நான் நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் நிறைய புது புது ஆட்கள்லாம் மீட் பண்ணணும் இந்த உலகம் ஃபுல்லா சுத்தணும் அப்ப ஏன் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னீங்க முடியாத நான் அப்பவே சொல்லிருக்க வேண்டியதானே ஏங்க நான் பொண்ணுங்க அதுவும் நான் சிட்டி சைடுலாம் இல்ல எங்களுக்குலாம் பேரண்ட்ஸ் எடுக்கிறது தான் ஃபைனல் டிசிஷன் அதை தாண்டி எதுமே பண்ண முடியாது அதையும் மீறி நிறைய ட்ரை பண்ண ஆனா என்னால எதுமே பண்ண முடியல நீங்க சென்னை பையன் தானே கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஒன்னு இருந்திருக்கும்ல அப்போ நீங்க ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம்ல ம் கரெக்ட் தான் நான் சென்னை பையன் தான் ஆனா ஃப்ரீடமா இருக்கிறதுக்கும் வீட்டுக்கு அடங்காம இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நான் ஃப்ரீடமான பையன் ஏன் எல்லாரும் இப்படியே நினைக்கிறீங்க ஐ டோன் நோ வாய் பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்குமா என்ன இந்த மேரேஜ் பிரஷர் பேரண்ட் டிசிஷன் தான் ஃபைனல்னு பசங்களுக்கும் இருக்குங்க என்னதான் இருந்தாலும் எங்களுக்கும் அம்மா அப்பா முக்கியம் இதுதான் இந்த லவ் பண்ணுற பொண்ணுங்களும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணுங்களும் அவங்க பார்ட்னர் எது சொன்னாலும் கேட்டுக்கிட்டு தலையாட்டணும் இந்த மாதிரி செல்ஃபிஷாக நினைக்கிறதுனால தான் எனக்கு இந்த கமிட்மெண்ட்லலாம் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை என்னது? 
ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த் கழித்து டிவோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உன் லைஃப் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் சரி நீ பொறுமையாக படித்து பார்த்துட்டு சைன் போட்டு கொடுமா நீங்கள் ம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு போல் தூங்கு போயிட்டு ம் குட் நைட் வருவாங்க <laughs> ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க மேலே ஒப்பீனியனே இருக்காது பட் அவங்க நமக்கே தெரியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பாட்டாக மாறிடுவாங்க ஒரு பாயிண்டில் அவங்கள விட்டு நம்ம பெரிய பொருள் ஸ்டேக் ஆகும்ல அப்போ தான் நமக்கே தெரியும் அவங்க நம்ம லைஃப்குள்ளே எவ்வளோ மூழ்கி போயிருக்காங்கன்னு இரு வாட் ஆரியன் பற்றியா பேசிகிட்ருக்க ஆமாம் மச்சா நான் அவளை லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்டா எனக்கே தெரியாம அவளுக்கும் அப்படிதான் நினைச்சேன் எது லவ் பண்றியா மச்சா உனக்கு கல்யாணம் ஏன் ஆறு மாசம் ஆகுதுரா ஆனா நாங்க ஒரு நாள் கூட அப்படி வாழ்ந்தது இல்லை எங்களுக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு சிக்ஸ் மந்த் கழிச்சு செப்ரேட் ஆகி அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச லைஃப் போகணும் ஆனா அவ கூட லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் அந்த அக்ரிமெண்ட் போட்டதே மறந்துட்டேன் ஆனால் அவ கரெக்டாக டேட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து என்னை எழுப்புறா டிவோர்ஸ் நோட்டீஸோட டிவோர்ஸா என்னடி சொல்கிற எனக்கு தலையே சுற்றுது டேய் தா லூசு மாதிரி பேசாதண்ணே முதல்ல விட்டு போய் பேசுகிறா எனக்கு தெரிஞ்சு அவளுக்கும் உன்னை பிடிக்கும் தான் நினைக்கிறேன் உனக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரி இல்லாமல் போச்சு இல்லை ம் அன்றைக்கி அவள் ரொம்ப துடிச்சிட்டாடா டே மச்சா அவ டாக்டரா அவனு பேஷண்டா பாத்துந்திருக்கலாம் ஆனா பார்க்கலல நீ போய் பேஸ் மச்சா பட் அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு கூட எனக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடி நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு அவங்க கிட்ட அப்புறம் மத்தத எல்லாம் பேசிக்கலாம் கால் போட்டு வர சொல்லு தரா எங்க இருக்க எனக்கு உங்களை பார்க்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்க பீச் ஃபோர் பி எம் ஷார் ஆரியன் உங்ககிட்ட என்ன சொல் ஒரு நிமிஷம் ஆ
தரா டாக்குமெண்ட்டை கார்லேயே வச்சுட்டேன் நான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்போது எல்லாமே முடிஞ்சதில் அறியேன் ஆ ஆல்மோஸ்ட் தரா இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தில் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் சரி ஓகே டைம் ஆச்சு கிளம்பலாம் அப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு போட்டுக்கலாமா 